सिंदेवाही तालुक्यातील कारव्हा या गावातील जिल्हा परिषद शाळेत स्थायी शिक्षक नसल्यानं चौदा ऑगस्टला कुलूप ठोकलं गेलं सिंदेवाही तालुक्यातील शेवटच्या टोकावर असलेल्या कारव्हा या गावात सहाशे पंचवीस लोकसंख्या असून इयत्ता पाचवी पर्यंत झेडपीची शाळा आहे आताची पटसंख्या शेहेचाळीस विद्यार्थी दोन शिक्षक आहेत यावर्षी नुकत्याच झालेल्या शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या मात्र शाळेला शिक्षकच मिळाला नाही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असताना गावकऱ्यांनी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर तात्पुरत्या शिक्षकांची नियुक्ती झाली मात्र रोजच शिक्षक बदलत असल्यानं विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय कधी शिक्षक येतात तर कधी येतच नाहीत त्यामुळे स्थायी शिक्षक दोन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही मिळाला नसल्यानं गावकऱ्यांनी शाळेला कुलूप ठोकलं असून जोपर्यंत शाळेला स्थायी शिक्षकाची नियुक्ती करण्यात येत नाही तोपर्यंत शाळेचं कुलूप काढणार नाही अशी ठाम भूमिका कारव्हा वासी यांनी घेतली स्थायी शिक्षकाअभावी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारातच असल्याचं चित्र निर्माण झालंय पंचायत समिती स्तरावरून प्रशासकीय अधिकारी पाठवण्यात आल्यानं आज शाळेतील स्वातंत्र्य दिनाचा झेंडा फडकवण्यात आला कार्यक्रम आटोपल्यानंतर आज शाळेला पुन्हा कुलूप ठोकून स्थायी शिक्षक जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत शाळेचे कुलूप काढणार नाही अशी भूमिका गावकऱ्यांनी घेतली आहे दरम्यान कारव्हा येथील गावकऱ्यांनी दिलेली प्रतिक्रिया ज्या दिवशी पासून शिक्षक लोकांची बदली झाली झाडे सर आणि बोधुले सर हे दोन शिक्षक आमच्या गावले चौदा वर्ष होते या दोन शिक्षकाची बदली झाली तोपासूनची आमच्या गावले आत्तापर्यंत कोणताही शिक्षक दिला नाही आम्ही मागणी केली या म्हणजे जेव्हापासून त्याची बदली झाली तेव्हापासून आम्हाला माहीत झालं आणि आम्ही दुसऱ्या शिक्षक शाळा सुरू झाली तेव्हापासून शिक्षक लोकांची मागणी सुरू केली परंतु हे आम्हाला चार दिवस आठ दिवस चार दिवस आठ दिवस असे म्हणजे आमचे दिवस ढकलत गेले बी डी ओ साहेबाकडं बसलो सभापती साहेबाकडं बसलो शिक्षणाधिकारी आले होते आमच्या गावले तीन तारखेले त्याच्या पण सोबत आम्ही बोललो तीन तारखेले तर त्यानं आम्हाला आठ दिवसाचं आश्वासन दिले आम्ही नंतर यायले पोलीस स्टेशनला एक पत्र दिला पंचायत समितीला एक दिला तहसीलदाराला दिला का तुम्ही आम्हाला तेरा तारखेपर्यंत शिक्षक न दिल्यास आम्ही आमच्या शाळेला ताला लावू परं तरी परंतु आमच्याकडे यायनं लक्ष दिले नाही नंतर आम्ही पुन्हा म्हणजे इकडं तिकडं धावपळ करत राहिलो का आम्हाला शिक्षक देणार नाही आम्ही एक दिवस असा ठरवला होता का पूर्ण शाळेचे पोरं आम्ही तुमच्याकडं आणून बसवू शिक्षण तर मग तेव्हापासून यानं डेपोटेशन लावले डेपोटेशनवर देऊ म्हणले आम्हाला ठीक आहे डेपोटेशनवर द्या दुसरा शिक्षक येईपर्यंत तरी आम्हाला मान्य आहे पण यानं डेपोटेशन असा लावले का रोजनं पाड्या पाड्यानं मास्तर बदलवून एकही मास्तर म्हणजे कंटूनीच नाही दिले आम्हाला एक दिवसाचा का दोन एक महिन्याचा का एका हप्त्याचा रोजनं पाड्या पाड्यानं ते सहलीले आल्यासारखे दुपारी बारा वाजता यायचे आणि दोन अडीच वाजता तीन वाजता सुटी करून चालले जायचे जसे काही ताडोबाल पाहले आल्यासारखे एकही पुरायला धडाचा शिक्षण नाही पहिल्या वर्गातल्या पुराले रेष फाडता येत नाही या पद्धतीचा शिक्षण आहे दुसऱ्या तिसऱ्या वर्गाच्या पोरायले त्या जुन्या मास्तरापासून थोडासा लिहिता वाचता येते पुस्तक वाचू शकते परंतु पहिल्या वर्गाच्या पोरायले रेष सुद्धा फाडता येत नाही त्याला काही स्वतःपर्यंत सांगण्यात आला नाही अशी आमच्या गावाची परिस्थिती आहे आणि आता म्हणून आम्ही या शाळेला काल चौदा तारखेले ताला लावण्यात आला आज तेथून विषय तज्ज्ञ पाच लोक आले होते आम्हाला शाळेचा ताला खोलू द्या आणि झेंडा फडकवू द्या आम्ही म्हणलो तुम्हाला ताला खोलू देणार नाही आणि झेंडाही फडकवू देणार नाही आम्ही फक्त आमच्या गावचा शाळा समितीचा अध्यक्ष आहे त्याच्या हातानंच झेंडा फडकवू म्हणून आम्ही त्याच्याच हातानं झेंडा फडकवला आम्ही त्याला आतापर्यंत आणि आम्हाला जोपर्यंत शिक्षक भेटत नाही म्हणजे परमानंट कार्यासाठी तोपर्यंत आम्ही ताला खोलणार नाही हे आम्ही सगळ्याला वॉर्निंग दिली आहे माझ्या गावला जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आहे आणि शाळेमध्ये वर्ग एक ते पाचपर्यंत शाळा आहे त्या शाळेमध्ये दोन शिक्षक होते अगोदर परंतु त्यांची बदली झाली आणि यावर्षी अजूनपर्यंत एकही शिक्षक आलेला नाही विद्यार्थी संख्या किती विद्यार्थी संख्या एकूण सेहेचाळीस आहे एक ते पाचपर्यंतची शाळा आहे आणि शिक्षक नसल्यामुळे मुलं नेहमी गावात फिरत राहतात शाळेतच जात नाहीत आणि त्यामुळे त्या मुलांचा भविष्य खूप वाईट होऊन राहिलेला आहे अंधारात आहे त्यांचं भविष्य त्यानंतर गावामध्ये शाळेत ई लर्निंगची सेवा आहे ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानतर्फे ई लर्निंग मिळाली आहे आणि त्या ई लर्निंगची सेवा असल्यामुळे मुलं खूप हुशार होतात यासाठी ती सेवा आहे परंतु शिक्षक अभावी शाळेतील ती सेवा बंद आहे आणि त्यामुळे इतर 
तातडीने शिक्षक देऊन मुलांचं भविष्य उजडवावा ही अपेक्षा करतो आहे